Sementara itu, polisi tangkap pelaku penyebaran hoax tentang 12 pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law. Dari hasil pemeriksaan pelaku, polisi mengatakan motif pelaku menyebar berita hoax tersebut lantaran dirinya kecewa sedang tidak bekerja. Jumat siang, pihak kepolisian melakukan konferensi pers tentang penyebaran berita hoax mengenai 12 pasal yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Bares Krim Polri, Jakarta Selatan. Polisi mengamankan tersangka berinisial VE 36 tahun yang merupakan penyebar berita hoax tersebut. VE menyebarkan berita hoax tersebut melalui akun Twitter miliknya at Fidelii. Kadif Humas Polri Arko Yuwono mengatakan motif pelaku penyebaran berita hoax tersebut lantaran kecewa karena tersangka merasa sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi dari hasil pemeriksaan memang benar yang bersangkutan uh, melakukan postingan, menyiarkan berita bohong di akunnya, di akun Twitternya ya di sana, yang menyebabkan uh, ada keonaran di sana itu. Jadi itu kemudian uh, barang bukti yang di, telah kita amankan ada SIM card ya, SIM card di sini ada handphone ya, dan ada beberapa capturean dari dari handphonenya ya di sana yang dan kemudian uh, motifnya karena yang bersangkutan merasa kecewa ya, ya, merasa kecewa karena dia tidak bekerja ya, kecewa karena dia membuat uh, hoax tersebut itu. Ini bersangkutan uh, dikenakan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Dan ini ancaman pidananya maksimum 10 tahun ya. Sebelumnya sempat beredar di laman-laman media sosial tentang 12 poin yang menjadi permasalahan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law apabila disahkan, diantaranya hilangnya pesangon dan penghapusan status karyawan tetap. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh akun Instagram resmi DPR RI yang mengklarifikasi bahwa 12 poin tersebut tidak benar alias hoax. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Amelia Azron, Nusantara TV melaporkan.